走啊走啊走啊！好像是粉丝吗？也有小半年没见了，其实内心还是挺开心的。对。像江南这个花，对春风雨红啊，多情的时候忽然来天下。不上班吗？还不上班？再不上我会紧张死的。可能没几天时间准备一个舞台，还要在就是有观众环境下表演，我感觉压力还是蛮大的。就想到我以前在舞台上的时候。就是和大家一起互动，就是跟以前感觉很不一样了。现在就考虑的太多了，就有点不敢面对观众。能不能带耳返呢？来听我说。我开始紧张了。没事没事。触控准备，灯光准备，三、二、一。欢迎大家来到登陆日第二次公演，在此刻相遇，让我们欢迎登陆日见证官华少。欢迎你们来到登陆日，这里是时代风骏 TF 家族三代少年的登陆实录，我是登陆的见证官华少。在上一轮公演当中，少年们经历了声乐和舞蹈的双重考核，全方位的展示了自己的实力。本次公演，你们将在现场，伴随着更多通过各种屏幕看到他们的朋友们，一起来见证他们的努力，一起来等待他们带给你们的全新舞台。那么，首先，请允许我为各位介绍出第二次公演的导师团登场。大家好，我是本期的登录日老师王菲菲。哦，好，大家好，我是本期登录日的导师小鬼，多多指教。你看我鬼哥好帅，好帅呀、啊！欢迎两位老师。我们都知道，其实两位导师也曾经都是非常知名的唱跳组合的成员。那么，请教二位，今天打分的标准会是什么呢？呃，我觉得还是要根据每个舞台客观的来看，从舞台展现力啊，包括学员本身的提升空间，还有他在舞台当中属于自己的部分，他的自信程度，我觉得太多这个因素包含在里面了。然后，我觉得分数固然重要，但是放轻松，享受舞台，好吗 ？OK， 谢谢小鬼。我怎么有点紧张了？今天很包紧张的老弟。其实我觉得，那既然今天是团体作战的话，整齐是我觉得基础。OK 啊，那必须给他整齐上。然后第二呢，就是舞台的表现力，以及眼神，以及他们自己的个人魅力。谢谢菲菲，让我们一起用掌声有请导师入侵。当然，除了两位导师之外。今天我们在现场还邀请到了总共两百六十位媒体的代表和观众朋友们，谢谢我们现场的所有粉丝们。当午夜的钟声敲响，代表金、银、铁、钥匙的时针、分针和秒针将会在零点这一刻相遇、重合，在这一刻。没有分秒的差别，没有前后的顺序，有的只是统一的节奏。十二位少年将组成三个队伍，开启紧张激烈的团队战。每个团队的少年们如同在零点重合的指针，他们融为一体，共同进退。接下来为各位公布本次公演的考核规则：本场考核为团队赛。十二位少年将进行组队 PK， 根据公演的最终排名，第一的队伍整队进入出道区，获得金钥匙；第二名的队伍整队进入卡位区，获得银钥匙；而第三名的队伍一起进入逆袭区。
获得铁钥匙，这将是团和团之间的激烈对抗。那么，咱们首先请出第一个队伍。好，大家好，我们是杨婆，呸，呸，呸，呸。好，大家好，我是羊驼队的朱志新。Hello， 大家好，我是羊驼队的张吉。Hello， 大家好，我是羊驼队的张俊豪。Hello， 大家好，我是羊驼队的于雨涵。欢迎第一支队伍，接下来我们欢迎第二队少年。Hello， 大家好，我们是武侠。Hello， 大家好，我是武侠的张泽宇。Hello， 大家好，我是武侠的苏新浩。Hello， 大家好，我是武侠的邓嘉欣。Hello， 大家好，我是武侠的黄硕。欢迎这四位少年，还有一支队伍，请上我们今天的第三支队伍。Hello， 大家好，我们是 Heart。Hello， 大家好，我是 Heart 的左航。Hello， 大家好，我是 Heart 的穆志成。Hello， 大家好，我是 Heart 队的陈年润。呃哈喽，大家好，我是 Hard 童宇坤。到此为止，今天这一场团队对抗的三支团队已经全部亮相了。那么，在我们正式开始今天的公演之前，三队少年，你们互相有什么要跟对方说的吗？硬实力，管你是谁，金钥匙，非我不配、哦。不管是春风还是红浪，多情总似我风流爱天下。今天我们必要赠你一道花。Listen to my boom 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 boom。三支队伍都势在必得。那么接下来，所有关心少年们的朋友，我将公布登陆日第二场公演的打分规则。本场公演将分为上下半场，上半场为团队舞台，每一个队伍的舞台表演结束后，两位导师分别为团队舞台打分。每位导师的满分都是一百分，所以满分共计是两百分。三个团队舞台表演结束之后，请媒体代表还有现场的观众朋友们，根据上半场少年们的表现，投出你们的个人喜爱值。到下半场，是导师合作舞台抢分赛，在所有合作舞台结束之后，现场的观众们将根据少年们。在合作舞台中的表现进行投票，而表现好的少年将为他的整个团队获得额外的加成分。我相信所有人已经迫不及待的希望看到他们的舞台了。现在，少年们，请到后台准备吧。祝你们好运！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！根据小考结果所选择的顺序，第一个舞台登场的是 Play， 我呸！有请羊驼队朱志新、张吉、张俊豪、于雨涵。就是看那些小丑崩溃，你的恨是我的 dread line， 体力充沛，恶意大把我藏的多了，只觉得松脆。新一代的答案摆在这里，你却没梦对。占用我的 time， 真的很有白，给你点击一秒超满的 light。如果真的觉得帅，那就快数据 camera 来听你 s i n e r a y 不然把你们写到个里都浪费我的 right。他们选择谎言继续加醉，每天的天天都浪漫的成才，光辉之后多少人能否的清白？为感到配，最终忘了比赛。管你小丑大众，我呸。管你是小清新，始终各为我背。管他是哪一类，假装我背，我背都背都背。
喜欢什么都会，什么都什么都喜欢，什么都会，什么都什么都喜欢，什么都会，什么都什么都喜欢，什么都会。成功不是偶然，对我们来说那只是倒计时。到临海水淹的，所以把我当成妖精。山高我们翻着，我们早就狂野。烦恼是虚伪联络大众，你的问题在我脑壳中心加载。我笑的一直任你颠倒黑白，我们从来不是失败的一代。管你小众大众我配，管你是小心翼翼中可为我配，管你是哪一类假装我配，我配都配。什么都什么都喜欢，什么都会，什么都什么都喜欢，什么都会，什么都什么都喜欢，什么都会。好，大家好，我们是羊驼。羊驼跟猪的新一组就逃不过动物的名称。好，大家好，我是喜欢和镜头 play 的朱志新。Hello， 大家好，我是不喜欢 play 篮球的张吉。Hello， 大家好，我是一直想 play the stage 在舞台上表演的张俊豪。哈喽，大家好，我是 play 到停不下来的于雨涵。两位导师，现在请开始为第一队的四位少年打分。就直接打一个数据。时间到，谢谢两位导师。呃，我先说，我觉得你们这一组的舞蹈非常的强，然后跳的也很整齐。我看到让我哇塞的地方就是你们脱衣服的时候，是不是？一涵、啊，一涵。偷偷藏不住，哎，浅浅微笑，给我定好御寒。确实，哦，那一段非常的养眼哈。我是特别喜欢你们把前面这个外套脱掉了之后，只剩白色的那个衬衫，非常的养眼，非常的美少男。OK， 谢谢老师。朱星少年和他的团队都告诉我，刚才脱掉穿着白衬衫这一段，除了。养眼之外，更重要的是撕掉标签，亮出白衬衫的意思是回到最纯洁的少年开始，用更纯洁的心态去面对舞台，这是他们设计的初衷，或者想表达自己意愿的初衷。然后我有说，我今天的打分标准就是动作整不整齐，以及你们的眼神，还有你们在。那属于自己的四到五秒钟当中的镜头，你们有没有展现自己的魅力？嗯，然后我想说，今天我
觉得其实你们好像没有小考的时候给到我的那种震撼。你们今天是第一组上来，所以我会觉得你们有一点紧张。有有有,有点吧。比如说，第一个开始跟镜头互动的时候，你们四个人坐在那个桌子的时候，然后那个时候是每个人起来有一趴属于你们自己的一个 solo， 然后那一段，于雨涵，你是不是没太敢张嘴唱？就感觉你特别不坚定那一段，然后你可能会稍微有点出戏了。还有一个就是，我觉得你们有点欠缺的地方，就是四菜上来了之后，那个个时候是你们非常非常重要，属于你们自己的四到五秒的镜头，但是你们非常的慌张，就希望说哦，赶紧这个镜头走掉吧。然后还有那个手还挡住自己的脸，我也不知道为什么。你们先自己给自己打个分吧。你们自己说说，你们觉得今天表现怎么样？哇、oh, ，real！ 嗯，可能六嗯七七十吧，百分之七十。感觉就是稍微有一点点紧张，然后但感觉还还好吧，对，六七十吧，感觉七十七十左右吧，对，可能就是有点紧张，对，啊、呃，我觉得五十九吧，啊，那倒不会，有点不好意思，有点不好意思，及格线吧，我觉得就是可能没有特别差的那种地方，但是感觉也没有发挥的特别好。到及格而已。对，我听到你们说这样的话，我其实挺开心的，证明你们知道自己在干嘛。其实我对你们的标准相对来说会严格一些，你知道为什么吗？在小考的时候，你们给了我非常自信的感觉，让我非常期待。但是。说实话，今天的表演，我只能说，就是期待值拉得越高，反而会让我有一点失落。几个点，第一，紧张就不用说了；第二呢，动作不齐；然后气息控制不稳，没有我在排练厅看到你们的那个自信的那个劲儿。所以，其实我跟你们。心里想的那个分其实是差不多的，但是我觉得总体来说，作为今天本场的第一组，你们的勇气和自信还是值得鼓励的。观众朋友们，给他们点掌声好吗？谢谢谢谢。可能就像小鬼老师说的，每个人都其实都有一点紧张，但是。最重要的就是享受舞台，稍微欠缺了一点。张吉，你的那个部部分是让我觉得你的 vocal 让我有惊喜。谢谢老师。那个我也是想表扬一下朱志新。谢谢老师。啊，真的确实他今天的表现在四位当中，我个人觉得比较突出。我觉得在镜头上的话，表扬朱志新，好、嗯，谢谢老师。同样表扬张吉，谢谢老师。眼神能让我看到他自信，虽然说有一点紧张。然后除此之外呢，表扬一下你们，我不知道这个是不是你们自己的创意啊，撕掉标签这个事儿。我觉得这个主题会让我本人有一些共鸣，然后除此之外，我觉得你们的设计啊、包装，我觉得是很给你们加分的。嗯，嗯，其实这个舞台呢，就是大家可以看到一开始嘛，有很多的标签，我觉得就是都是大家在网上对我们的一些评论，然后给我们的标签吧。但我觉得我们其实就是我们都是个体，我们都很有个性的。
我们不应该被定义，所以我们要撕掉它。对，当然了，撕掉标签，希望你们可以看到更好的他们。比如说于雨涵，于雨涵在第一期选标签的时候，听说给自己选了一个女团舞的神。是不是很想看？哇！跳一段，跳一段，来来来，上上，来跳一段，来一个，来一个，上。就是我前段时间也刷到，就是王菲菲老师的一个舞嘛 ，Hush。哦、oh, ，Miss A 的 Hush。我觉得既然两位已经有来有往了，我们欢迎王菲菲老师上台一起来共舞一个，怎么样？咱们热情掌声欢迎菲菲老师来到舞台上。哦哦哦！所以你是学了吗？没有，我看过。那你为什么会有一个你是女团舞的神？呃，因为之前跳过就有很多女团舞。哦，之前跳过别的，对。然后但今天想跳 Hush， 就是想让老师教一下。哦 ，OK， 先踩左脚。好。Kiss, kiss, kiss, baby. Hush, 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 baby. OK， 然后呢，手势 ，kiss, kiss, kiss, baby. Hush, 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 baby. 原声大底。然后转圈 ，OK。Go 啊，那就，然后抓把杆，不是对我。哈哈哈哈哈！没谁了。然后。抬头，对，然后左边、右边抬头 ，OK， 差不多 ，OK。我们贺着音乐来一遍，好不好？我太紧张了，不紧张。于涵，不紧张，不紧张。紧张一跳。<笑><笑>谢谢菲菲老师，也谢谢菲菲老师，菲菲老师，请您入座。嗯，雨涵这样演了一段之后，会让自己的紧张感消除点吗？会有一点吧，会有一点哈。他平时很爱跳吗？特别爱跳，天天跳，在我们面前跳。哇，这个过程还是相当的刺激哈。当然了，刚才我们看完了雨涵刚刚的表演之后呢，我们还知道好几位成员之前演过那个 F 4猝不及防。要不咱们请他们现场带入角色，来一段 F 四的经典出场，怎么样？哎呀，看把你们高兴的，那咱们就满足一下现场所有的朋友们吧，好吧？来了啊，来了来了，欢迎 F 四。哇，雨涵。难以忘记初次见你。哎呀，雨涵这小表情，这小表情，雨涵又开始难崩了。都是戏呀、啊！哎、啊，好看吗？特别的好看，哎呀，羡慕！你们知道我们的导师小鬼老师之前刚刚演过《道明寺》吗？要不我们请小鬼老师和同样扮演《道明寺》的张吉一起走一段，怎么样？啊！来，我们欢迎小鬼老师。来，女士们、先生们，欢迎两位道明寺登场。Oh. 如果到千元的话，要紧张干什么？ Oh. 只要你说没有，我就相信。哎，你别说，还真的有点像那个语气，还真有点哈、啊，哇，都有点会让我回到二十年前吧，差不多。谢谢小鬼老师，来感谢，请入座。谢谢四位少年们，当然了，我们也希望这样的情绪和气氛能感染到待会儿要登场的少年，放下紧张。硕哥，紧张吗？
，子熙。<笑>我们要来看分数了。刚刚我们已经完成了这一组四位少年的第二轮公演的第一个表演，现在我们要来看 Play 我呸舞台的专业导师分数，导师王菲菲给出的得分是。八十五分，谢老师，谢老师，谢老师，这么高，呜，确实挺高啊，这个。谢谢菲菲老师，接下来是小鬼王林凯老师，他给出的第一组少年舞台的得分是六十五分。啊啊啊！不至于吧？谢老师，谢谢老师。成绩并不高，不过我们好像也有预期，因为刚刚你说你给的得分和他们的自我评价差不多。是的，怎么说？我当时挺失望的，嗯，就是我一开始在练习室看他们跳的时候，我是期待值很高，然后在现场看的时候，我觉得今天的表现肯定是，我觉得相对来说没有小考那种张力和松弛感。不要因为这个这个分数这件事情去怀疑自己，因为我觉得很多时候。我们不单单是会在比赛啊过程当中打分，其实之后的路你也会遇到很多很多这样的类似这样的事情。我希望就是你们一定要知道自己在干嘛，知道自己往哪儿走，知道自己有哪些地方不足，知道自己哪些地方需要自信。对我觉得在我这儿是这样的，好吗 ？OK， 谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。其实今天我给他们八十五分，有很大的原因。第一个是因为他们第一个出场，所以呢，我给这个分数就鼓励他们。其实我原本想给他们八十分的，但是这五分呢，是给那个脱掉衣服之后的那个白衬衫的那个画面，嗯，真的非常让我印象深刻。谢谢菲菲老师。那么第一轮表演获得的总分是一百五十分。谢老师。祝贺第一组的四位少年，请回到后台休息吧，谢谢。来来来，辛苦了，辛苦了。我们多少都有一些失误吧，每个人。所以，所以我告诉他们，就是不用想太多，然后就是不用在意结果是什么，然后就是享受舞台就最重要的事情。对，所以我发发挥肯定也是有问题的，肯定受了心态的影响。出了点错嘛，当时词儿也唱错了，可能就没有那么自如吧。我觉得还是想更有、更充足的时间去熟悉这些。上了舞台，然后感受到那个观众在我面前的时候，心理压力特别大，就是特别想证明自己，但是就是感觉嗯力不从心。啊，受不了了！因为我当时想到了我上台会怎会怎么样，很难，就是不不想到这个东西。我不管在下面练的多好，我上台了之后我就必想到这件事情，然后他就很影响我的舞台，我就是不敢不敢有观众啊，就是因为自己的一些问题，就是，哎。在干嘛？还没射手？啊？没有啊。两个了呀，请进去噻，你走。走，你走。开始怎么了？哎，就没自我介绍的时候，我都不敢说话，是在台上。没事，你就正常。<笑>然后就一直站在台上，然后就是感觉这样的感觉特别奇怪。就是很煎熬。Hello， 大家好，我是一直想 play the stage， 在舞台上表演的张俊豪。就是有时候其实看着他们，就想到我以前在舞台上的时候，就是和大家一起互动。Hello， 大家好，我是努力登上十八岁的张俊豪。三二一。离上一次见到观众并没有
过很久，可能就几个月吧，然后就有这么大的一个转变吧。我觉得就是感觉对，就是对我改变很大。没事我给你吼，我我在我我我在这集结间给你吼很大声，我说 Simon， 反正就我不管什么，你就是先心情好的。对啊，哎，反正我心情也不差，我知道，我知道。反正就这样，这样就不要想，我觉得，肯定想的话，你就就不要让自己过来想起其他的事情，比如说什么出去玩什么，玩的开心的就行。就签个笔，拿张纸出去。其实大家都很，就是很关心我这些，就是特别亲近的人来跟我聊这些东西的时候，我就会有点控制不住自己的情绪。接下来欢迎下一个舞台，表演《不畏侠》，有请武侠队苏新浩、张泽宇、邓嘉欣。黄硕，欢迎少年们！哦肩疲劳吗？曾路过烟村里人家，恰似当年故里成废话。醉过风，喝过茶，寻常巷口寻个酒家，再做计算老友，万地便是天涯。天涯出无处不为家，纵观此我也像黄沙。论一气不及多火瓜，沾三分便看此生为下。刀割茶，卷烟耍，偶尔闲来问个闲啥。美德英雄名为天良师，就是地球家。小江南城落花，天顺风雨红啊，多情总似我不留爱天下。而世间相逢，知己心有几把，要我百般去追。江北影过马，对西风与黄沙，无情也似我相见的斩桃花。人世难相逢，剑心斩翠白发，慷慨为双绝相，怎被剑一刀拔？三向月光，三分醉梦个层峦叠嶂，将那花图腾落到刀物更，脚下个家的路更别了。天边斜上，伤在心中不能被看见的夜晚，自己的马蹄横穿街巷，俗人稍稍动动。别让我的路，我的雄心壮志，这被恐惧的人残影在我身上，四处就走着，披上上交替，四海神游，怎么去的方式？谁主动的不接，谁的发给无邪？你的不屑，怎么来的主角？当我带着个世界开放，谁在别挡我的路？哪怕是未知地界，谁在别挡我的路？哪怕是他我之间永不停。小江南城落花，对春风雨红啊，多情总似我不留爱天下。而世间相逢，知己心有几把？要我海胆去醉，连晚都咽下。小江北影过马，对西风雨黄沙，不情也似我一枝风斩桃花。人世能相逢，这青山醉白发，慷慨为双绝相，怎没见一刀疤？当自是一树的酸鲜花。
年华，凭我自由去知足。百分卡啊，百分卡都来，还有卡，我直接发。你干什么？哎哎哎哎！你在干什么？你干什么，兄弟？我说你是什么人啊，哥们儿？别，我等一下，别动我，我自己起来。<笑>你还不是钻出来呢！我说实话。大家好，我们是武侠。呃哈喽，大家好，我是武侠里面的应接不暇邓嘉欣。哈喽，大家好，我是武侠里面的七上八侠苏新浩。哈喽，大家好，我是武侠里面的永不独行侠张泽宇。哈喽，大家好，我是这个武侠当中的居高临下黄硕。先请两位导师就刚刚第二组四位少年这个表演开始打分。嗯、我喜欢这个舞台，我要给他投票。感觉这组应该有个一百六十多、一百六十五加吧，感觉。不对，肯定比我们高。哦，我特别喜欢，然后我觉得你们比在那个练习室里面表现得更棒、更棒、更棒了。谢谢老师，谢谢老师。你们上来之前，我心里还是有一点担心的，因为昨天可能说了一些些技巧啊，不知道你们能不能消化得掉，因为其实时间还挺赶的。因为我有跟他们讲说，我觉得呃，这个舞蹈最重要的部分就是你一开始就苏新浩的部分，因为那个部分的 opening。大家所有的目光一定是聚在你的身上的。如果你那个时候表现的不好，那可能不好意思，这个整场下来大家可能就跑神了。所以第一下你出场一定要吸睛。然后我想说，苏新浩真的是你好的太突出了，哦，谢谢老师。就是我的眼睛真的一直在看着你，然后很棒。然后昨天我有跟你说的亮相的点呢、啊。包括耍剑的这些劲儿啊，你都有做到，且你今天在台上非常的放松，非常的享受，你就是很潇洒，觉得哇，你就是一个侠客，浑然天成。我觉得今天你的表现非常的棒。好，谢谢老师，谢谢老师。邓嘉欣，他们跟我说你是 vocal， 然后我说啊，我说他跳舞跳的挺好的呀，你的那个动作是做的非常的帅，不仅是唱歌好，你也可以跳舞也非常棒。谢老师，今天我是特别满意你们的这个表现，因为比昨天好的太多了。好、哦，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。然后呢，我想跟黄硕说一下，其实你很多时候有一点不太自信。首先，比如说你在唱歌的时候，你会一直摇头。天要出无处不为家，风闻自我也像狂沙。可能为了掩饰你的一些紧张，你的手的动作是不在拍子里面的，所以会给到大家你可能哦会有一点慌张呀，有点不自信。但其实你可以做得很好。好，谢老师。我觉得今天看完这个舞台之后，我就是两个字：心疼。其实昨天小考的时候，呃，我觉得完全不是现在这个舞台的样子。我当时觉得它欠缺很多，需要呃大调。但今天呈现出来的样子，嗯，我觉得非常的棒，所以我，我我很难想象到他们昨天晚上经历了什么。我我其实刚才恍惚了一下，就是我刚才这短短几秒钟闪过了非常非常多的画面，为什么？就是我我突然回到了感觉六年前。哦，对我突然回到六年前，就是觉得。自己站在那个舞台上的时候的那个压力，我感同身受的去思考了一下，就我真的觉得很不容易。其实，在一晚上的时间可以调整成这样，我觉得你们辛苦了，真的。
，谢谢老师，谢谢老师，你们你们应得的，我觉得你们都是应得的，我觉得你们准备好了。首先，一开始第一个苏新浩，嗯，对，你拿着剑跳出来的时候，在我心里八十分已经有了，你懂吗？哦，是。你的这个 vocal， 在你这么剧烈的去不管耍剑也好，跳舞也好，然后你的 vocal 我觉得非常稳，值得表扬。哦，谢谢老师。然后你衔接上，我觉得很丝滑，没问题。你们的起舞动作力度各方面比昨天上升了很多，我觉得九十分。OK， 我觉得在我这里也是有的。我一直在期待，就是一定不要出现失误，一定不要有问题，拜托拜托拜托。我觉得你们后面都都非常好，整体的舞台不管是完整性来说，还是它的演绎程度，你们的唱、你们的跳、你们的各方面的配合，包括走位，已经是一个很成熟的方式了。谢老师，谢老师，谢谢魏老师。张泽宇。你的 rap 的部分很出彩，我不知道你之前是是 rapper 吗？还是可能有点爱好，有点爱好。你在我看来，我觉得是你有潜质的，有天赋，而且说不定可以去去尝试一下。所以我，我我想说，今天这个舞台在 rap 的部分，你可以再自信一点，好,好吗？好，谢谢老师。黄硕吧。我觉得在四个人当中，你会相对的稍微有一点收着。我觉得你可能是稍微有一点不自信，或者是胆怯。我希望给你信心，去释放你自己。就像昨天我们在讨论，在舞台上如何去呃有角色感，如何去给观众呈现你自信的那一面。你的眼睛、你的肩膀、你的气场，我希望下一次的时候可以看到你更不一样的光芒，好吗？好我我我想给一个小小的建议，其实就是在舞台上，就是你现在过于冷静了，所以你现在需要一些不冷静，就完全忘掉，可能甚至有点疯。你是太冷静了吗？还好吧，还好吧。你你展示一下你不冷静是啥样？唱,唱一首歌前给老师听一下。Do one love you l i k 你为什么在舞台上不这样？啊，你可以再完整一点，这我们没法感受啊。再完整一点，加油，苏哥，来一个。Do one love you like， 我很快就。差不多了。Do one love you like， 我很快就。差不多了，老师。<笑>你还是冷静啊，这自己就收了，给他鼓鼓掌好吗？来。也祝贺四位少年。特别祝贺苏新浩，两位老师都提到了苏新浩，而且给他巨大的表扬。嗯，苏新浩又当队长了，压力大吗？哇，我在今天上台之前确实特别大。不，其实我们本来这个舞台之前之前有个帽子的，当时有个斗笠，但是可能因为昨天在小考的时候，确实可能大家掌握那个斗笠，就是确实没有没有那么的熟练。本来我们这个舞本来是呃这个舞台就五个人的，所以你们叫武侠。对，是的。就是分了曲了之后，第二天我们就是。我们的有个有个有些有些调整，嗯，所以就变成四个人了。所以当时我们调整调整的那天，就是老师现编队形，因为其实老师也调整不过来，太突然了。其实还是想我们把这个舞台做做好一点的。作为一个队长啊，不仅仅要以身作则，还要帮助整个团队的气氛。我觉得这你做的非常好。不过我很好奇，你叫七上八侠、哦，对对对对，这是怎么个讲法？因为一开始我不是就是一个飞飞飞出来嘛，啊，然后好像后面那个升降，然后我就起上去了，然后就感觉就是上蹿下跳的，就是我就取我的名字叫七上八侠，一个谐音吧，啊、嗯，跟舞台定位来的，嗯，那嘉欣你叫什么侠？呃，我叫应接不暇，就像我们苏队长刚才说的，就最开始我们是五个人嘛，然后。有一些调整嘛，然后就变成了四个人。上那个舞蹈课，老师也是编排新的队形，还有就是各种各样的呃道具，就比如说最开始的帽子啊、剑呐、啊，还有那个峨眉刺之类的。就事儿越来越多，所以叫应接不暇、嗯。对，嗯，成长的过程不就是不断的取舍嘛？有拿到，有放弃，挺好的。黄叔，您叫居高临下。<笑>嗯、看不出来吗，老师？呃，那个。好的，硕哥，我都不要说他、啊，就因为这个个子比较高，身高嘛啊，然后比较强强壮。哦，是是是啊。哦，太强壮我
，你看这疯狂起来了吧，菲菲老师，你看这就自信了啊。张泽宇，您的名字是怎么来的？就是我最喜欢的一个球队的 slogan 是 “You will never walk alone”， 就是我永不独行。哦、oh.。然后我觉得我们团队战嘛，所以我们每个人都不是独行，所以我叫永不独行侠。我永不独行。You will never walk alone. 那既然是侠客为主题，我不知道你们四位少年有没有对应到自己身上。我可能小时候比较喜欢看漫威电影，所以我当时想到那个剑嘛一出来，我想到那个死侍。哦，死侍。哦，我是这个灭霸。灭霸。就是灭霸是一个就是具有执行力和意志力的一个，就是理想主义者。哦。然后比较霸气。这是你想要的气质，对吧？是的。张泽宇，你呢？忍者神龟，哦，哦，你这属于考古级了，那都是我小时候的了。人人人家也是四个人嘛，呃，可能一看人数匹配上了，想到了。反正就是一个四人团队，对对，都是侠客，是这意思吧？嗯，我是 ，mark mark dick mark mark mark， 呼，好，就是为什么呢？因为我平时精精神状态挺美丽的<笑>。开心，明白了，明白了，嗯。刚才他们说到，他们在这个表演当中融入了很多的中国的兵器，有剑，有峨眉刺，对吧？其实你们不知道，小鬼老师在兵器方面是非常有造诣的。哦，是吧？我们欢迎小鬼老师上台，也耍一耍兵器，怎么样？好，又上台了。来来来来，峨眉刺我看挺帅的，你们教教小鬼老师。这峨眉刺是我国古代冷兵中奇门兵器的一种，是我国武术门派峨眉派的著名兵器之一。它的长度呢，大概在二十到三十公分之间，两端呈菱形带尖儿，是一种近身便捷的短双兵器。相信喜欢看武侠题材的朋友对它都非常熟悉。怎么弄？就是把这套装的套在中指手指上转。这有什么窍门吗？手指绷直吧。哦，手指绷直了就行。让硕哥装到了。来。哇。谢谢小鬼老师，谢谢老师，谢谢老师，加油加油,加油！嗯，小鬼老师，我能找你要个签名吗？啊，这话，你要啥不行？你要我心都给你。哦，<笑>真的假的？哦，我在这儿等着。哦<笑>哦 ，real， 太 real 了，没问题，好嘞。到目前为止，两位老师都给出了较高的评价，因为团队战，只有一个队能拿到金钥匙。那我们就来看得分了。第二组登场，不畏侠的四位少年在现场获得的导师总分。首先，我们将公布的是王菲菲老师给出的最终分数，九十一分。哦，哇！谢老谢老谢老师，非常高的得分，较之刚刚有了六分的增幅。呃，我本来是想给九十分，然后这一分我是给苏信浩的。哦，谢老师，谢老师，真的特别的优秀。到时候你可以去看回放，看那个斯坦尼康拍你的那一段，真的非常的帅。谢谢老师，谢老师。接下来我们来看不畏侠在导师小鬼王林凯老师那里获得的。最终得分是九十五，九十五，九十五，九十五分，给了一个较之上对乐声很高的分数。九，三月一家，一家五家。是的，呃，我觉得这是你们应得的，这个分数一定是。代表对你们的肯定，因为在你们身上，其实我看到了很多以前我的战友也好，还是我的队友也好，就我觉得真的很不容易。我希望你们能够相信你们自己，给你们自己一些能量，希望你们能够找到自己内心喜欢的那条路，然后坚持下去。虽然说我这次跟他们的这个接触时间比较短，要是稍微再长一点，可能我会给他们带一些吃的、喝的、玩的，对不对？因为我有过这样的体验，所以就是如果我去做这样事情的话，我也会成为一个被人喜爱的导师，所以我也想要这么去做。但是可很可惜，时间太短了，我们只认识了一天，对吧？然后就要开始给他们打分，说实话挺残酷的。但是我觉得能看到一点是他们眼眼睛里的那种光。
，就像当初的我一样。好，谢谢老师，谢谢你们，谢谢。老师的总分是一百八十六分，祝贺你们，非常棒的成绩。在待会儿的与导师共同表演的下半场当中，仍然有机会加成，甚至仍然有机会实现逆转，请继续加油，好吗？加油！加油！哇！太高了！下半场加油哈！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我们俩一个，我们俩刚好在一堆的。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我觉得苏云浩今天还是给我们加了很多分的。今天泽宇也是嗓子有点难受，然后有点有点,有点就是小发烧，但是完成就对也完成好了。努力了之后就有回报吧。不经意风雨怎么见彩虹？没想到彩虹这么灿烂。对。<笑>接下来，我们欢迎登陆日第二场公演上半场最后进行的表演舞台是 Hot， 有请 Hot 队的成员穆志成、左航、陈天润、童宇坤。看到你微笑的那一秒，我不安的心跳，正悄悄的发酵。温暖像突如其来的风暴，紧张的我忘了给你拥抱。也许还没准备好，别去逃，别去逃，我奔跑，奔跑。你的呼吸我都能听到，幸福渐渐围绕，围绕，紧紧靠，紧紧靠，灵魂沉沉的心跳。Let's go， listen to my heart。在未来，唯美盛开。现在只要你做我的花海，别都进行灌溉。别去逃，别去逃，我奔跑，我奔跑。你的呼吸我都能听到，幸福渐渐围绕，渐围绕，紧紧靠，紧紧靠，一个真诚的心跳。Let's go， listen to my heart， show me love， baby， 我心动的讯号你能否感受？还有某一起去追，花开总会有枯萎，但夕阳不会后悔。感谢你日日夜夜的守卫，我可以为你平凡或完美。Listen to my heart, show me love, baby。我心动的心和你能否感受到 ？Love, my love, baby。爱不能太礼貌。两百分，给了，三千分。Hello， 大家好，我们是 Heart。大家好，我是 Heart 的右心房陈天润。大家好，我是 Heart 的右心室童宇坤。Hello， 大家好，我是 Heart 的左心房穆志成。
。Hello， 大家好，我是 Heart 的左心室左航。好甜啊！妈呀，太甜了！你这样怎么这么这么这么可爱？我先说一下啊，这一组这个重点表扬一下，是唯一一组给我们导师送礼物的组合啊！谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。不是你们这个刚才吓我一跳，你知道吗？就是夸一下就把我掩埋了，就刚才。就是什么情况？什么情况？什么情况？这下被淹没了，你知道吗？就是就可爱从天降。对，来吧，两位可可爱的开始打分吧。好。一百，两百，满分，这不拉满，这肯定拉满呢。其实，在表演之前，嗯、呃，小鬼老师跟我说，哎，他很期待这一组的表现。然后我说，嗯，可能我对于比较可爱的舞台，我可能没有，不是就是这么这么大的感受吧，对。但是，哇，这个舞台就是感觉你知道吗？可爱暴击。就是那个可可爱给你一拳，可爱给你两拳，可爱给你无数拳，那个嘣嘣嘣嘣嘣一直在打你。我我首先是被你们的所有的这个 energy 所感染的，我觉得我非常喜欢你们今天的表演。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。所以他就是给我到非常非常好的一个可爱暴击，反正就是<笑>把我打得有点晕头转向的，包括左航。在小考的时候，你一直是在看地板，你的眼睛就没有离开过这个地上。但是今天，我我觉得你有非常大的改变。其实这一组呢，我说实话，跟这个我们练习室小考的时候一样的一点是什么？唱的最大声的，对，唱的特别的这个这个自信、开朗谢谢。然后特别是我看到你们每一个人的笑容，都充斥着你们这个活力。我觉得简单这个舞台就是让我真的感受到了阳光、沙滩和小狗和汽水的那种感觉，我觉得特别好。对，然后我觉得你们在这个舞台上其实做什么都是合理的。天润，特别特别搞笑，我看你看笑，最后一段你就 ending 的时候，你晚了大家一拍，就是刚刚。太激动了，因为见到见到老师们，见到观众们。但是你知道，就是我在我的视角里面啊，我看我就觉得就非常的合理，在你们这首歌当中，我觉得是一个这很很可爱的一个设计，甚至啊，就非常的吻合这首歌带来的情绪和它的魅力所在。然后，唯一的话，我觉得首先基本功还是需要加强，就是舞蹈啊，包括气息的控制。就是现在我能感觉你们，比如说有一个十分的力，你们恨不得把这十分全部送出来，就是你一个气球，你恨不得把它吹爆的那种感觉，都非常有活力。每一个段落都要最大声的唱出来，都要就是因为摆 pose 这个那个那个那个就很忙。所以其实我觉得在舞台上很重要一点是张弛有度，所以我觉得你们可以去研究一下。很多时候，稍微有一些层次感啊，会让整首歌的这个魅力会在不同的段落有不一样的感觉。我觉得这是一首歌很重要的地方。我期待在呃接下来的舞台能够看到你们更多不一样的感觉，好吗？好的，好的。对，谢谢老师。这个行将。是吧？是行将吗？我没说错吧？对对对，没有没有没有。你今天很就是很硬汉哦。谢谢老师，谢谢老师。对，这是你的硬汉表现，非常的不一般。你知道刚才我发现一个特别有趣的点，就是你跟这个陈天润，就是你们可以站在一起吗？然后老师稍微给个给个特写镜头，对，真的他俩真的有点像。你知道吗？刚才我真的分不清楚在跳的时候，是对，从从小说你们俩真的长得有点像哈。他们俩包背的都是一样的，你看，哎呀，方向都是一样的，一个粉色，一个蓝色。
你们自己也这么认为吗？就就之前可能有一个好玩的吧，就是我手机的面容锁它能解开，啊是吗？真的假的？对，然后在前几天我们不是打卡练习嘛，然后我给自己的脸打卡出来的名字是陈天润，不是我打了陈天润的卡、啊。你知道他叫陈天润，你看是不是陈天润啊？我给我给陈天润打卡，他是写错名字了。你看，你看，你看，陈天润。哦，那你们俩真是长得真像。陈天润，哦，这么像，怪不得这么有团魂。就是又是异父异母的亲兄弟啊。还有这个。童宇坤，好，你说，你今天这个偷感你觉得好一些吗？好多了。昨天我们小考的时候，我们有一个训练，然后这个童宇坤呢，当时的眼神就是我说他非常有偷感。你现在给大家来一个，你昨天眼神什么样？老师给个特写来，情景再现，来。哦，大概明白了。对，偷感很重。你自己觉得你今天偷感好一点哈？哦，我今天。太好了！你今天你知道你在这个地方，你有个给大家比心，你知道吗？不知道为什么那个地方你还是有些偷感，就是偷偷比心的感觉，你知道吗？挺好的，挺好的。今天整体我觉得不错，你们这组我觉得风格很轻松，对吧？你们自己我觉得也比较享受舞台。对，我觉得他们今天的这个这组比较好的，我喜欢的是你们的舞蹈以及你们的 vocal 是很一致的，就是都做的很棒。哦，这个是我今天给你们蛮高分的原因。谢谢老师，谢谢老师，蛮高的，好。顾志成，听说你是年纪最小的是吗？呃，不是，其实是上一组的黄硕，我是倒数第二小的。干嘛呀？不要叫我呀！<笑>哦，所以你是这一组的忙内。对。哦，其实对我第一次做队长没什么太大的就是感触，毕竟因为是第一次嘛。但其实我这个队伍呢，其实我们就是主要是还是民主协商嘛，就是大家就是有什么事情大家都一起来商量，就是一起来沟通。明白。我们就分拍嘛，其实很简单，就是你想要这部分我就给你。如果实在不行，两个人冲突的话，我们就会找老师啊，或者自己就是协调一下。嗯，我就觉得队长。这个饮料不间断喝，我觉得非常的 nice。饮料饮料不间断，就是平时我们，嗯，下课休息啊啥的，就可能带我们去开开棍儿，呃，就是买买水，就买买零食。就是在练习累了的时候，能有一口非常清凉的饮料，是何等的荣幸！你看心里边有大家，是不是？我说点不一样的吧。哦。因为我在这个我，因为我的舞蹈不是很好嘛，学习过程中恩仔一直给我帮助我，然后呢。带我顺动作，然后呢去练习。我觉得他作为一个队长非常合格，非常好。谢谢谢谢谢谢大家。其实做队长啊，最好的成绩或者最大的让自己开心的，不是队伍成绩有多好，而是自己的努力得到了队员的认可。我觉得这是队长应该最值得骄傲的，彼此心里有对方。所有的现场的粉丝们，你们都知道，刚刚这首歌是唱给粉丝的歌，所以今天我们的 Hot 组合是不是也可以给粉丝发个小福利？咱们现场每个人拍一张给粉丝留空位的照片，好不好？好，好，好，好。好那就队长先来，好吗？好了，好了。好。这个福利呢，大家自行的到我们的官方网站或者是账号上面去领取啊。大家好。就是这样，这么矮呀！我给你，我给你比上，给你比上。你说会不会把粉丝指的有点远、啊？<笑>没有啊，就是和照片一反一样的姿势啊。我那个动作是《龙珠》里面，他们就是悟空和贝吉塔他们可以融合的那个动作，就是他们这样就可以合体变成悟吉塔或者贝吉特。反正我觉得就是要有趣嘛。哇哇哇哦！哎呀，来了，毛哥！你这两步走的，你自己说，这偷感，这两步太偷了。<笑>台下的兄弟们想看什么姿势？兄弟们，你指的是？哦，台下的粉丝朋友们，都行啊！现在流行喊兄弟啊。啊啊对啊。哦，偷感比心。我、哦、们是这样。哈哈。我们都知道这个歌是你们的师哥们唱给粉丝们的歌，所以在唱这首歌的时候，你们自己有什么感受吗？会不会在这一刻有什么想跟大家说的呢？那大家也知道嘛，这是大师兄们的第一首专辑，然后师兄们的名字叫做《加油少年》。其实从这一张专辑发行到现在，已经隔了很多很多年了。然后咱们的公司也已经成立这么久了。
。我其实，在当练习生这个过程中，明白，练习生就是别人的一份动力，而我们保持好这份动力，就可以带动更多的大家去面对更美好的生活。我觉得这是我的理解。谢谢大家。哦，谢谢。谢谢我们虽然说现在还没有达到师兄的高度，但我们也希望就是通过这个舞台能传达到我们的就是这种开心快乐，能给大家带来欢乐，在生活中遇到困难都能积极面对。反正就是一些最好的祝福的话，都希望在你们生活中出现。然后其实对于这个舞台，我们最开始抱的期望其实并不是说拿个很很高的分次，我们只是想把这个舞台做好。把这个质量保证了，然后送给大家，然后希望大家看得开心，然后希望今天大家也一切顺利。好，谢谢大家，谢谢你。这首歌叫《Heart》，心，呃，每个人的心都是他自己最重要的部分，可能心里有他自己的纯真，有他自己的目标，有他的理想，有他的家庭，有他的朋友，所以说这首歌看似是描述一个爱，但其实是描述的大家。每一个喜欢我的，每一个喜欢我们的，每一个喜欢，每一个热爱这个世界的每一个人，是送给他们的。所以说，我希望大家都能乐观向上，然后呢，积极的面对以后每一天。然后，谢谢大家，谢谢大家支持。哦，谢谢大家，谢谢大家。哎呀，这个音音乐怎么问起起来了？突然变变化又是快，嗯。嗯、呃，我来说哈，我就是其实很多时候，就是也想过放弃，啊，就是，啊，呃，小问题小问题，啊，但是，呃，呃，因为我说过有一方面嘛，我呃听我偶像的歌，有时候看看偶像，啊，但是呃一站到这个台上来，啊，看见台下的粉丝朋友们，啊，其实我就觉得。就毕竟还有这么多人支持我，我不该放弃啊！然后，呃、啊，然后，啊，听见台下的粉丝朋友们加油鼓励，哎，太爽了啊,啊！谢谢大家，谢谢大家，谢谢你，宇坤，谢谢你坚持下来了，谢谢让我们看到你越来越好的样子，谢谢四位少年们，说的真好，真诚，简短。但是体会很深，我想这大概是你们这么多长的练习留在你们心里最强大的力量。请相信，没有一滴汗水是白费的，留在心里的力量，你们让我感受到你们真的比我想象的还要强大。来吧，我们来看看他们的得分好吗？这组得分非常重要。公布完这组得分之后，第二场公演第一轮，三组少年的分数在导师处就落定了，而。也将暂时排定一二三名，你们知道的，那分别代表着金、银和铁钥匙，那分别代表着登陆日，最后在今天零点这个时刻，他们的成绩会是什么呢？王菲菲导师，最终给出了九十五分谢谢，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢大家，谢谢大家。如果我没记错的话，这是到目前为止王菲菲导师给出的最高的得分。其实一开始他们在表演之前，我大概有给他们一个分数，九十分以下。但是我不得不说，你们今天的舞台，我是有感动到的。就是四个为了梦想，去追寻自己梦想的少年，在舞台上就尽情的挥洒自己的快乐，然后释放自己的能量。为什么我今天给最高分这个九十五分给到你们？是因为你们四个人就像一个人一样，你们这非常非常的有团魂，你们四个人的 energy 是给到我的一模一样的 energy。所以，而且你们互相的信任对方，然后呢，互相的去看对方，然后互相的去感受对方带给你的能量。我觉得这就是我觉得团队最重要的一点，团魂。嗯，就是做到了，所以今天我给你们最高分。谢谢老师，谢谢老师。王菲菲导师给出了到目前为止他的最高分九十五分。接下来是小鬼王林凯导师，他在哈子这一组给出的最终评分是八十分。啊，好，为什么？其实都很好，都很好，然后还是需要，还是有一些需要提升的部分。对我就是也是。比较直接一点，想要告诉你们，就是还是需要多加练习。但是呢，其实我在你们这组身上看到了一个非常宝贵，就是你们的笑容，你们的那份活力。我觉得
我希望你们能够一直保持下去，去积极的面对所有的问题，所有的困难，我们都会把它解决掉的。加油！好了，好了，谢谢老师，谢谢谢谢王林凯老师。那么到目前为止，他们获得的导师总分是，请看，一百七十五分。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。意义上来说。倒数第二个就应该是该最炸，然后就是压轴节目。我们其实是作为一个结束，作为一个圆满，就是、可以理解为我们是安可。对，我们是难忘今宵。对，安忘今宵。<笑>上半场团队赛三个舞台已经全部表演结束，让我们把三对少年再次请回舞台。欢迎羊驼队、武侠队和哈子队的全部少年们，现场两百六十位观众朋友和媒体代表，现在到你们来行使投票权利的时候了，请你们从十二位少年中选择五位。你最喜爱，同时觉得能够达到出道标准的少年，进行投票。在投票器上输入一位少年的编号，按 OK 键，即为投送成功。请各位谨慎做好选择。我们限时三分钟，投送通道正式开始。好，大家好，我们是 FJ 四。去给我们投票哦！投票哦！投票哦！投票哦！投票哦！我是十二号黄硕，二号张泽宇，五号苏新浩，十一号邓嘉欣，请相信我们，压逼九九九,九！姐姐们，请投我们一票吧，然后。我们会非常爱你们的，谢谢大家。各位在场的姐姐哥哥们，请投出你们宝贵的一票吧，送给我，送给我们 Hard 组。在场的父老乡亲们，请给童宇坤投上你们宝贵的一票，给我们 Hard 组投上宝贵的一票。哎呦！ Listen to my heart, heart, show me love, baby. Oh! Now, transfer time is up. Thirty seconds. Have you all completed your vote? How many did you vote? 最后十秒，这一轮个人喜爱值投票通道结束。谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢谢谢。各位可以先回到休息室，准备下半场的公演。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。对上半场少年们的表现满意吗？还想看更多吗？在这个舞台由少年和导师共同绽放之前，所有现场的朋友们，请先允许我为各位介绍这一轮导师合作舞台的投票规则，请各位听好，这非常重要。两位导师已经分别从三支队伍中选择了两位少年进行合作，在所有导师合作舞台结束后。现场观众根据六位少年在合作舞台中的表现，选择两位进行投票。票数最高的少年将为自己的队伍赢得一百分的团队加成分。票数排名第二的少年将会为自己的队伍赢得五十分的团队加成分。下半场导师合作舞台。正式开启。首先开始的是小鬼导师的合作舞台
。那么接下来，我们就到了选择合作舞台的这个人选了。我的这个舞台呢，其实是三人配置，所以我会选两位少年。这个舞台它可能会需要一些力量感。嗯，然后我选的是是朱自新，谢老师，张吉。这个舞台它需要呃一些力量，然后也需要一些肢体的框架。然后我觉得你们两个的个子也挺高的，然后跳舞也非常的有力量。我觉得朱志新今天的表现真的还没还不错，让我还印象挺深刻的。然后张吉，我想说我们的这个合作舞台，你能有另外的不一样的一面给大家看到。好，谢谢。我这个舞台是是个四四人合作舞台哈。首先，苏新浩，张泽宇，还有左航，黄宇坤。我这个舞台相对来说，会呃比较，就是适合一些慢歌，没有很大的这些舞蹈动作，然后让你们展现你们的 vocal 的部分。Uh, 我们两个的这个地方，你不要离太我太远， uh, okay. 就是那个镜头，因为他给的是大半身，就会感觉特别宽， uh, 就可能基本上得这么近， uh, 就是得得得得得得的时候， okay, 可能才会有那个。Okay, okay. 新的放任，黑线是手捆，新的脚本要抽干灵魂。Uh, 你看，我先从你的这个部分讲了哈。Uh, 比如说哈，这是栏杆。哦，他不是这么拍你吗？嗯，你可以反过来，微醺的眼睛再再再走，因为你现在可以看到你的准备，就是微醺的就往前走。对对对，你可以你可以侧身或者是背对的，比如说这是观众，然后微醺的眼睛凝视黑色屋顶，狂热的讯息有时路，就慢一点，性感一点，就是你可以摸一下自己的哪里，就摸一下。都可以。人和人有他的权利，我觉得你换一个，你换一个动作。换一个动作。因为你现在是前面 OK 哈，这个这个 OK。人和人有他的权利，就散的。啊。就比如说人和人有他的权利，什么之类的，就哒哒哒哒哒这种这种感觉，就是就是性感一点。就是前面的那几个地方很重要，因为这是你们最清楚的看到你们整个表现的。最后我们这里一一起唱吧，嗯，对吧？这里怎么大家都没唱？感觉当时他好像是说的就是我我和张泽宇，然后和就是前面那个，嗯，方老师，我们唱那个和声，然后后面老他们方老师说就是你都是你一个人唱，是吗？我觉得我们可以一起唱，我们一起唱吧，没关系，我们可以多有一些互动，比如说我们要哎碰一下拳啊之类的，就是那种哎特别好，对。那最后的话，我们做的时候我们稍微。靠近一点，稍微近一点，可以中间搭配，对对对，搭在上面。我们稍微靠近一点，搭在肩膀上，对，搂着都 OK。对，这样就看起来比较轻松一点。OK OK OK。招手的时候就一起互动一下，跟台下招手就可以。OK。OK。听着小鬼老师的歌词，然后就感觉好像以前在校园里和同学们一起玩的时光就涌现出来了。
。其实我初中也没有赶上和大家的毕业照，甚至连高中也是，就会感觉歌曲传递给人心的力量是真的非常震撼的，也是直达人心的。跟小优老师合作，然后并且还唱了他那首歌，我就是感觉说你不用去过多的想这个歌词是什么，就是你从内心的那个情感一下就把就把那个词带出来了。毕竟我一共放炮了，就不想再留着遗憾吧。我觉得我跟张杰应该都是非常紧张，因为我跟张杰是前面那一段嘛，就刚出来的时候，所以我们应该，我们两个需要就是把那个舞台给 hold 住吧。加油，加油吧！反正在我心目中，我觉得我们的表演应该是没有太大问题。至于最终的结果怎么样，还是交给观众来评判吧。如果不得不说再见，让此刻成为永远。We'll be alright. Ooh, 有太多遗憾在扎根，你会代替我打成 We'll be alright. Ooh, 不必悲伤。会实现的，有我的伴随。我停留在你的耳边，自力和坚，只有你能看见。化作尘埃，为你铺垫每个明天。Yeah, yeah, yeah. 如果不得不说再见，让此刻成为永远。We'll be alright. 让我永远活在这旋律中。When you come, when you go, when you sing the song， 我在浮现在你的脑海中。When you down, when you fall, when you sing the song， 就算黑夜里我会守护你。
So don't you get it so cheap I'll never be a coward Respect,respect。你respect有什么用啊?哎呀。谢谢,导师小鬼和我们的四位少年一起带来的精彩表演。菲菲老师给我们分享一下刚刚您看完的感受好吗?啊,我好喜欢。这个就是一个团体的感
，就是一切发生在舞台上都是合理的，所以一定要把心态放平。这是我给的建议。好，谢谢老师。哦，谢谢老师。我感觉老师的声压真的很强。我们昨天彩排嘛，泽宇这样下来给我说了一句让我印象深刻的话，他说：“哥们儿，怎么到你你就虚了呀？”<笑>我回去听了，就是我们彩排的视频，就是感觉瞬间我的声音可能就就荡下来了。我其实真的觉得你应该多有一些自信的，因为我听了你的声音，其实我觉得很好听，而且其实刚才第一遍的时候，我就想拍拍你的肩膀，没关系的，就是我会我会跟你一起，所以我希望你就是不要太收着，就绽放出来，好吗？好的，好的，好的，谢谢老师，谢谢老师。首先就是感谢小鬼老师，声音好听这个点，呃，我觉得让我挺有感触的。毕竟我记得最深的评论就是最难听，也就是声音好难听呀、啊。啊，我觉得不管是不是小鬼老师说的，我觉得既然有人喜欢你啊，我就觉得不能辜负了他的真心。每一个加油打气的话，都能成为我的动力。谢谢四位少年，谢谢小鬼老师跟他们共同合作的舞台，谢谢。接下来将登场表演的是王菲菲导师的合作舞台《窥探者》，共同表演的是来自羊驼队的朱志新和张吉。微醺的眼睛凝视黑色屋顶，狂热的讯息，又是如何跌倒梦境？放心，我不会找你，任何人有他的权利。但你贩卖这种坏不应该，孩子不依。哦，永远的女孩，活在最好的时代，世界的盾牌，是多一点善待。看重心白不带，怎么证明心白无害？无奈无奈，我只是想不畏失败。无聊的 stalker， 我不是你的鬼。Oh yeah， 完美的 stalker， 心事藏。
太棒了，帅气啊、哦！谢谢他们的表演。小鬼老师给我们分享一下林哥的感受好吗？好，怎么说呢？羡慕。羡慕两位少年能跟我们菲菲姐合作，羡慕菲菲姐能跟我们两位这么优秀的少年完成这个作品，双重羡慕，看得非常爽，很帅。两位少年舞台表现呢，包括这个台风各方面的非常成熟，实力派，然后呢又有这个颜值，对，特别好。我觉得他们其实不用我太操心。其实这首歌也是我回国之后的第一张专辑的呃主打歌，它其实是一首非常有态度的一首歌。讲讲的就是我们其实出了社会，你会面对很多的质疑也好，声音也好，其实怎么样去理性的去看待这件事情，然后以及很清楚的能够了解自己的长处以及短处，然后更好的发挥自己的长处，更好的规避自己的短处。我觉得这个是我这首歌想表达的意思。然后呢，我觉得也是我想给他们两个的，就还有给呃所有的少年们的一些小小的经验和建议吧。我相信也就是现在这个阶段，少年们。需要自我审视和需要向外界释放的自己的自信源泉。我们一起两位少年来给我们讲讲难得的舞台合作，又是具备挑战性的这样一个作品。你们到目前为止合作感受如何？其实第一次和老师合作嘛，其实也是非常的紧张。跟老师还是学到了很多东西，就比如老师从那个舞台上自己 solo 那一段，非常的惊艳。对，<笑>谢谢谢谢。昨天老师也有就是亲自指导我一下，就是我前面可能有一些动作不是很好看，然后老师也有指导我该去怎么做，然后能够表现得更好。对，我不知道大家有没有注意到，刚才他们使用的这个玫瑰花的道具给我们带来了很不一样舞台上特别帅气的感觉。咱们这样好不好？请菲菲老师用你们刚刚的玫瑰花道具现场示范一些很帅气的动作，再请两位少年现场再来感知学习一下，好吗？<笑>最有张力的动作其实就是这样。好，菲菲老师已经做完示范了，谁先来呢？你先来。好，朱志新先来。这样。这是朱志新的版本，接下来我们看看张琪的版本，来。哦哇！你这个玫瑰花扔的真好哦！谢谢我们的菲菲老师和两位少年，而这一刻我们要请。小鬼导师和四位少年一起回到舞台。两位导师的合作曲目已经表演结束了，现场的所有朋友们，又到了你们来行使投票权的时间了。从场上的六位少年中，选择最能打动你的两位少年，进行合作曲喜爱值的投票。在投票器上输入一位少年的编号，按 OK 键即为投送成功，共选择两位进行投送，选择必须要包含两次，且两次中没有重复投送，否则该投票器对应的投票权利会视作作废。这一刻，请大屏显示六位少年对应的编号。请各位再次确认，编号一对应 TF 家族朱志新，编号二对应 TF 家族张吉，编号三对应 TF 家族苏新浩，编号四对应 TF 家族张泽宇，编号五对应 TF 家族左航，编号六对应 TF 家族侯宇坤。现场的朋友们，限时一分钟，投送通道。开启
好了，小贵老师，你现在可以带着你的少年们拉票了。呃，来吧。刚才吃了两颗药丸啊？什么药丸？什么丸？对你爱不完啊！哦哦哦！下一个，不知道大家知不知道我是什么星座呀？什么星座呀？为你量身定做哦,哦，这个，我们来玩一个游戏吧，三秒钟，我们谁先到，我们谁就输了。好，三，三我输了。啊啊！我心动了。哦，嗯，我是九，你是三，除了你还是你。OK OK， 到我了，到我了。我今天吃了碗面啊，吃什么面？吃的面，好想见你一面。哦，请大家为我们投票，如果不投的话，我们就生气。这么多的这个，来，我们不用说话，我们直接。走，快给我投票，一定要给我投票，投票。投票，最后二十秒，三、二、一，时间到。现在投诉通道关闭了，至此第二次公演舞台。就全部结束了，谢谢你们来到现场，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢大家。四个就我们五个，我们五个，好落寞。现在我们将来公布第二轮公演的最终成绩。再次请回三对少年回到舞台上。老师好，老师好。我们将来公布你们的成绩。此次公演的成绩由上半场导师打分、团队个人喜爱值总和、下半场团队加成分三个部分组成。现在我们来开始公布。首先公布导师打分，羊驼队 Play or Pay 导师总分为一百五十分。不畏侠的导师总分为一百八十六分 ，Hot 队的 Hot 导师总分为一百七十五分。根据以上已经公布的得分，目前分数排名第一的是武侠队，排名第二的队伍是 Hot 队，羊驼队暂时落后。还有我。我的收割怎么突然长高了？我们将根据目前的成绩，将你们脚下的升降舞台做出高度的调整。现在要公布的是团队的加成分。团队加成分是多少？不知道，不知道。第二哦，一百和五十。获得第二名的是。
，来自羊驼队的张吉。谢谢老师，他的票数是一百零八分。恭喜你为羊驼队赢得了五十分的团队加成分。还有朋友是你的吗？获得第一名的是来自武侠队的张泽宇，他的票数是一百一十一分。恭喜你，张泽宇为武侠队赢得了一百分的团队加成分。这么多，这么多，所以加上团队加成分之后，暂时领先的队伍是武侠队。啊，武侠队是啊。排名第二的队伍是羊驼队。各位所处的升降台。再次根据目前的分数高低做出了对应的位置变化。那么，两位导师，所有的少年们，到了最关键的时候了。我们现在要公布的是每位少年的个人喜爱值。我们将分为四轮来公布，每一轮将公布一个团队当中一位少年的个人喜爱值。第一轮，来自 Hot 队的。洪宇坤，你的个人喜爱值是七十一分。来自武侠队的邓嘉欣，你的个人喜爱值是五十分。来自羊驼队的于雨涵，你的个人喜爱值是九十八分。这个差值好大呀！接下来我们公布第二轮，来自 Hot 队的成员。这次公布的成员是木指成，你的个人喜爱值的得分是六十四分，团队的个人喜爱值总分一百三十五分。接下来我们公布武侠队的黄硕，你的个人喜爱值是。七十六分，团队的个人喜爱值总分一百二十六分。接下来我们公布羊驼队的张吉，您的个人喜爱值为一百五十三分。谢谢老师。羊驼队的个人喜爱值总分是两百五十一分，这样也就看到了。到目前为止，公布两轮团队个人喜爱值总分和排名的变化。目前分数排名第一的是羊驼队，排名第二的队伍是武侠队 ，Hot 队暂时落后。接下来是第三轮，仍然我们从 Hot 队开始。Hot 队，我们将公布天润的个人喜爱值。天润在现场获得的个人喜爱值总分是七十七分，总分两百一十二分。武侠队的苏新浩，您的个人喜爱值是一百一十四分，武侠队团队个人喜爱值的总分两百四十分。再来看羊驼队。张俊豪，您的个人喜爱值是三十五分，团队喜爱值总分是两百八十六分，感觉有一种连累了大家的感觉。然后其实我们最开始的那个老师的评分也相差不是特别大，感觉连累了这些队友。接下来是第四轮。来自 Hot 队的左航，您的个人喜爱值是一百三十三分，团队的个人喜爱值总分是三百四十五分
哎，刚好五块钱。哇，这分数好，我喜欢。来自武侠队的张泽宇，您的个人喜爱值总分是一百四十九分。团队的个人喜爱值总分现在是三百八十九分。这也决定了你们的总分来到了六百七十五分。有点慌，兄弟。有点慌，我也慌。有点慌。目前第二名和第三名之间的分差有三十四分。羊驼队，朱志新的个人喜爱值得分将影响我们的排名吗？朱志新的个人喜爱值是。一百五十五分，这样的话，羊驼队的个人喜爱值总分将会来到四百四十一分，团队总分来到了六百四十一分。以上本次公演的分数全部公布了，你们现在所站的高度，对应的就是你们本次公演的最终成绩。木指成和你带领的哈特队排名第三，全员获得铁钥匙。朱志新，你带领的羊驼队排名第二，全员获得银钥匙。恭喜由队长苏新浩带领的武侠队排名第一，全员获得金钥匙。不会,不会，怎么可能说呢？对，不会。我们又带动了大家的气氛，对吧？大家跟我们一起欢呼，然后一起唱这首歌，然后一起互动，一起挥手。我觉得，你从这方面，我觉得我们已经是完胜了。我觉得，甚至在调动氛围上面，我觉得我们是完胜了。还是想用小鬼老师的歌词：不必悲伤，别被支配，保持思考，任风吹。首先，请将获得。铁钥匙的各位少年，上前领取属于你们的钥匙。我觉得或许这就是人生吧，有大起有大落。前面拿了三把金钥匙，咔嚓一下拿把铁钥匙。我觉得如果我再强大一些，是吧？说不定就带领队有胜利了呢。但是我也有自己的优点，对吧？比如说我从来不放弃，逆境中永远都是保持沉稳。我觉得，面对人生也是一种勇气。嗯，铁钥匙就铁钥匙，触底才能反弹。他日若遂黎明至，敢笑皇朝不丈夫。接下来，请银钥匙获得的各位少年，领取属于你们的银钥匙。开场吧，稍微有点紧张。对，但是我觉得我们表现的挺好的，小小舞台最重要。非常感谢大家对我的支持。在这六七年来，我的粉丝朋友们，还有我自己，就是来接受这个成果。对，恭喜苏信浩队长和你的队员们，请来领取属于你们的金钥匙。祝贺你们，最终拿到了金钥匙，这也是第二次公演你们对自己取得的好成绩。今天就是就是拿到金钥匙嘛，可能大家就是在排练过程当中也非常的不容易。我觉得我们四个人就是付出了很多，今天可能也会有就是状态和运气的加持吧。虽然拿到了金钥匙，呃，我们觉得也不能骄傲吧，还是得该做什么就做什么。嗯，呃，就是我觉得我们四个其实这个舞台经历了很多事情吧，对，但是我感觉我们克服下来的努力下来其实够了。对，就是整个舞台呈现出来是好的，其实就比较满意了。嗯，呃，就舞台结束之后呢，其实感慨也挺多的，珍惜当下吧。就觉得，既然你拿到这把钥匙，就还是相当于是要提醒自己不能太骄傲，或者说你原本待过下面的位置，你也要告诉自己，你必须得往上爬。我感觉今天取到这个成绩呢，就是主要是队长的带领和我们大家共同的努力吧，然后克服了很多困难，然后今天老师也指出了我的很多问题，然后日后去多多改进。再次祝贺，祝贺你们四位，祝贺你们，两位导师
，你们也看到了，在公布成绩的时候，少年们当然对成绩是在意的，在意成绩是好事，代表着对共同的目标，每个人都存在着同样的热情。而这一刻，我相信你们也曾经历过类似的荣誉或者类似的失落。其实我觉得他们刚刚说的。很多他们自己都心里都是明白的，比如说珍惜当下，比如说享受舞台，确实，其实我们从练习生到最后出道，对于我来说，当时最煎熬的就是我并不知道我要练习到什么程度，我才能有这个资格站在这个出道的舞台上。这个其实对于我来说，当时是心里最大的困难。但其实我觉得你们现在是有目标的，所以我觉得一切都是最好的安排。一定要享受舞台，这个是每位老师过来都会跟你们说的话，以及接下来还有更多的舞台，还有更多的挑战等着你们。你们一定要知道，舞台是会永远留在这个记忆里面的。也许可能多年之后，你们真的不在团体了，就像我一样，我现在不在团体了。可是我在拿出团体的视频，再重新翻出来看的时候，那是一段非常美好的记忆的。所以我希望你们每一天都能给你们每一天留下最美好的记忆，加油！希望能够在更大的舞台上遇见你们。谢谢老师，谢谢老师。怎么说呢？我觉得我们不但要学会怎么去赢，我们也要学会怎么去输，迎接胜利，但也接受失败。我觉得这是一个好的方式，不管在任何时候都能够找到提升自己的一条路。我们都一定会越来越好的，相信你们。谢谢老师，谢谢老师。第二场公演到这里就全部结束了，在你们身上看到了青春最美好的样子，就是，即便受尽了委屈，但仍然会为自己的热爱继续前行的毫不犹豫。我想那大概就是青春最美好的样子。谢谢你们，让更多的人都在你们身上看到了美好。好了，抬起头，迎接下一次，好吗？谢谢所有的朋友们，让我们一起期待十二位少年下一次的精彩，也谢谢两位导师。今天为我们的付出和精彩的表演，谢谢各位，让我们下一场再见。谢谢，谢谢老师们，谢谢老师，谢谢老师。狠狠,狠挂，给我狠狠挂。嗯、我喜欢这个，比较有层次。喂，耶，我们两个是有点有层次啊，我们两个。我都要召唤神龙了，兄弟！你也要召唤神龙了，你召唤的是银的。你这个太不容易了。走了啊！张志豪真就不换房间是吧？就是说钉子户啊，我受不了了，钉子户。你叫什么？你叫什么？干嘛？我带你玩拼盘的，拼盘挺好玩的。拼盘是来听歌的吗？对呀、啊。你干嘛？大鱼。啊？来吃。我吃了。给我来吃！我刚吃了，我吃炸串接着吃，接着吃。哎呀，这这说实话，这。<笑>吃外卖，不要啊，不要啊，来吃。你也拿着这些鸡排，可怎么？吃不下了，你们是不是？啊
，这全是吃不下的，你吃不吃？我点了一堆，吃不下了。我点了一堆，吃不下。这汉堡吗？啊。你们是汉堡吗？还不是。滚。<笑>来吃肉肉，来吃，来吃，来吃，必须来吃啊！这个真的吃的好，抽象啊，这些鱿鱼，很小一根，你<笑>这是像蚯蚓切到的半条，这日子没啥味儿感觉，都是温的呀，嗯，怎么没有冰的呀？你在这地方能够找个冰的出来？不是，你不没有冰柜吗？你房间？啊，你房间冰柜都没有啊？啊，你房间有冰柜。嗯不是你这个语气，我以为你有。对呀、啊，你你房间连冰柜都没有。哈哈哈哈哈！就是那种虾，三四罗，一天就知道拍拍拍。你穿衣服了吗？你穿衣服了吗？啊，你穿衣服了吗？穿衣服，你别出来。啊，我再应付一下你。好，你可以出来了。出来了。给你拉开。哎，不是你们把这个遮住了，人家怎么展示啊？这都没有打开过。呃，那个，你看吧，你打开它就开始动了。你不是不打开，就那个在拍。双机位，你懂什么？你那还在点头？看啊，人家在点头。哦，我衣服到了。这谁的？太怪物。我的。这谁的？都秋雨雨寒了，还能是谁的？这谁选的？还能是谁？还认不出来。要不要我给你签一个？你你算了，这谁选的？这是选鬼哥选的啊！啊，鬼哥和菲菲老师。对。哪个是鬼哥啊？哪个是菲菲老师啊？这是鬼哥。啊，这是菲菲老师啊。为什么长得跟这个衣服？白 T 了吗？黑笔肯定要白 T 啊！这么多你还相信吗？黑笔为什么是黑皮呢？不是你这起来干嘛呀？不是你下来呀？这知道活活在这个账簿里面，不是哥们儿，那放的是蓝色的。怎么就我说要女生上花园了？宝贝儿，你妈！你懂我的意思吧？啊！
to the best color set. The Ming Zhi Qian, most painful at morning three. The emo hours. 本次主题一步之遥，十二位少年根据微博网友分组臆想，被分为了四个三人小组。你们三人既是对手又是队友，不是所有人都能够上的。啊？什么？什么意思？六六六，那不上的人去干嘛呀？那剩下的人去哪儿？你如果没选上，你就没舞台上嘛。肯定想登上这个舞台，确实不上会有点遗憾。那我现在跟谁跳舞都不知道，压力挺大的，就是。你们大家一直都在练，舞台给表现好，然后拿到那个通讯卡就行。你希望和谁登上双人舞台？真不知道怎么选。我选择的成员是，对不起，对不起，我也很难受。本次公演默契十足的双人舞台，燃爆全场。大家好，我们是最初的你哦，你你，我们是初你，哎，你们将会和我们一起见证少年的蜕变。데뷔를이미한그런이제모습들이너무많이보여주셔서오늘무대를보니까진짜그이상을좀넘어서서解锁灯牌机会，拿到全场唯一一张红喜卡，你们要投给谁呢？上微博参与 TF 三代登陆日话题讨论，分享你的公演观后感。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。